வெல்கம் டு ஊர்வது அறிவு இந்த வீடியோவில் நம்ம எக்ஸாம்பிள் எயிட்டீன் பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பரை ஒன் டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் அப்படின்ற நம்பரை நம்ம சர்டன் நம்பரால் ஏதோ ஒரு நம்பரால் டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு செவன்டி சிக்ஸ்ன்னு கோஷன்ட்டும் தேர்ட்டீனுன்ற ரிமைண்டரும் கிடைக்குது அப்போது எந்த நம்பரால் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் டிவிடண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு டிவைசர் இன்டு கோஷன் ப்ளஸ் ரிமைண்டர் இதில் நம்மளுக்கு வந்து டிவிடண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஒன் டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் கோஷன் கொடுத்துட்டாங்க செவன்டி சிக்ஸ் அடுத்தது ரிமைண்டர் கொடுத்துட்டாங்க தேர்ட்டீன் ஸோ அவங்க கேட்குறது டிவ் டிவைசர் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து டிவைசர் என்னென்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ரிமைண்டர் எந்த மூணு கொண்டு வந்தீங்கன்னா டிவிடண்ட் மைனஸ் ரிமைண்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டிவைசர் இன்டு கோஷன்ட்டுன்னு வரும் அப்போ டிவைசர் இஸ் ஈக்குவல் டு டிவிடண்ட் மைனஸ் ரிமைண்டர் டிவைடட் பை கோஷன் அப்படின்னு வரும் இதை தான் இங்கே ஸ்டார்டிங்லேயே எழுதியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு அப்படியே நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு டிவைசர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னு வரும்னா ஒன் டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் டிவைடட் பை செவன்டி சிக்ஸ் ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் வந்து மைனஸ் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ டபுள் எயிட் டிவைடட் பை செவன்டி சிக்ஸ் ஸோ ஃபோர் டேபிளில் கட் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் பேலன்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸு ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸு ஸோ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஜீரோ தேர்ட்டி எயிட்டு ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஸோ நைன்டீன் நைன்டீன் டேபிளில் நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா நைன்டீன் ஒன் சார் நைன்டீன் அடுத்தது சிக்ஸு அடுத்தது த்ரீ ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீன்றது ஆன்சர் அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் நைன்டீன் இதுவும் அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் டிவைடிங் சர்டன் நம்பர் ஒரு நம்பரை நம்ம த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ வாலை டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி செவன் ரிமைண்டர் கிடைக்கிது அதே நம்பரை நீங்கள் எயிட்டி நாலு டிவைட் பண்ணால் என்ன ரிமைண்டர் கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அவங்க கொடுத்த அந்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு அவங்க கொடுத்த கண்டிஷன் வச்சு ஈக்குவேஷன் ஒன்று ஃப்ரேம் பண்ணுவோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் டிவிடண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிவைசர் இன்டு கோஷன் ப்ளஸ் ரிமைண்டர் இப்போ இது நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போது டிவிடண்ட் என்னென்னு தெரியாது அதுதான் சர்டன் நம்பர் அதை டீனே நம்ம வச்சுக்குவோம் டிவைசர் என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ இன்டு கோஷன் கியூ என்னன்னு தெரியாது அப்படியே வச்சுக்குவோம் ப்ளஸ் ரிமைண்டர் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஈக்குவேஷன் ஸோ சர்டன் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ இன்டு கியூ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி செவன் இப்போது இதை நம்ம கொஞ்சம் பிரித்து எழுத போகிறோம் அப்போ தான் செகண்ட் கண்டிஷன் மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி எழுத முடியும் செகண்ட் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி நாலு அதே நம்பரை டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ எயிட்டி நாலாக டிவைட் பண்ணுறாங்கன்னும் போது அதை அப்படியே நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறது மூலிமா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ அப்போ அந்த டிவிடண்ட் அப்படி அதாவது அந்த நம்பர் அப்படியே தான் இருக்கும் இது எப்படி நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுத போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ க்யூ அப்படின்றத த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி எழுதலாம் அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி செவன் எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் ப்ளஸ் லெவன் எழுதலாம் ஸோ இதை நம்ம சும்மா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னா நைன்டீன் எயிட்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் எயிட் நைன் சார் செவன்டி டூ பேலன்ஸ் செவன் எயிட் ஒன் சார் எயிட்டு நைன் டென் ஃபிஃப்டீன் அடுத்தது ஒரு நைன்டீன் இப்போ இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஒரு டூ ஃபோர்டீனு த்ரீ ஸோ த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ வந்துருச்சுங்களா அதே மாதிரி எயிட்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி சிக்ஸு ப்ளஸ் லெவன் போட்டிங்கன்னா செவன் ஃபோர் ஸோ ஃபார்ட்டி செவன் வந்துருச்சு ஸோ நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம பிரித்து எழுதுகிறோம் எப்படி பிரித்து எழுதிருக்கோம் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூவை எயிட்டீன் இன்ட்டு நைன்னு எழுதியிருக்கோம் அடுத்து ஃபார்ட்டி செவனு எயிட்டீன் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் லெவன்னு எழுதியிருக்கோம் இது எதுக்காக நம்ம எப்படி எழுதுகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த இடத்துல த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ க்யூ இருக்குது இப்போ த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ க்யூவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எயிட்டீன் இன்ட்டு நைன்டீன் க்யூ அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் ப்ளஸ் 
ஃபார்ட்டி செவனை நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் எயிட்டீன் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் லெவன் எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போது இது ஒரு செட்டு இது ஒரு செட்டு இது ஒரு செட்டு மூணு செட்டு இருக்குங்களா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு செட்டில் இருக்க எயிட்டீனை காமனாக எடுத்துக்கிறோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எயிட்டீன் காமனாக எடுத்துக்கிட்டோம் என்ன பண்ணுறோம் நைன்டீன் கியூ இருக்கும் ப்ளஸ் டூ இருக்கும் ப்ளஸ் லெவன் இங்கே இருக்கும் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்முலா தெரியும் டிவிடண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிவைசர் இன்ட்டு கோஷன் ப்ளஸ் ரிமைண்டர் இப்போ டிவிடண்ட் டி அது என்னன்னு தெரியாது அப்படியே இருக்கட்டும் இஸ் ஈக்குவல் டு டிவைசர் இப்போ எயிட்டீனுன்றத நம்ம டிவைசராக எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா டிவைசர் இப்போ இந்த இடத்துல எதுவுமே போனால் இன்டூ சிம்பிள் இருக்குது நம்ம மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கு இன்டூ கோஷன் இந்த நைன்டீன் கியூப் ப்ளஸ் டூ அப்படின்றத அப்படியே கோஷன்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் ரிமைண்டர் ஓகேங்களா ஸோ டிவிடண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிவைசர் இன்டூ கோஷன் ப்ளஸ் ரிமைண்டர் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கு இப்போ பாருங்கள் டிவி டிவைசர் வந்து எயிட்டீன் நம்மளுக்கு வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ அவங்க கேட்டது எயிட்டீன்ற அந்த டிவைசர் தான் அது நம்மளுக்கு வந்துருச்சு அப்போது இங்கே பேலன்ஸ் இருக்கிற பார்ட்டு நம்மளுக்கு கோஷன் பார்ட்டு அது என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரிய தவறை ஏன்னா அது நம்மளுக்கு கேட்கலை ப்ளஸ் லெவனுன்றது ஆப்வியஸாக ரிமைண்டராக தான் இருக்கணும் இது தான் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு அப்போது ரிமைண்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் இது தான் வந்து ஆன்சர் ஸோ இந்த ரீஅரேஞ்சிங் எப்படி நம்ம கற்றுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செவன் எயிட்டி நைன் இன்ட்டு செவன் எயிட்டி நைன் இன்ட்டு செவன் எயிட்டி நைன் ப்ளஸ் டூ டபுள் ஒன் இன்ட்டு டூ டபுள் ஒன் இன்ட்டு டூ டபுள் ஒன் டிவைடட் பை செவன் எயிட் நைன் இன்ட்டு செவன் எயிட் நைன் மைனஸ் டூ செவன் எயிட் நைன் இன்ட்டு டூ டபுள் ஒன் ப்ளஸ் டூ டபுள் ஒன் டூ டூ டபுள் ஒன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண சொல்கிறாங்க நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அசியூம் பண்ண போகிறோம் என்னென்னு பண்ண போகிறோம்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் எயிட் நைன் அசியூம் பண்ணிக்க போகிறோம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டபுள் ஒன் அசியூம் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு பி இன்ட்டு பி டிவைடட் பை ஏ இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் பி இன்ட்டு பி அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ கியூ ப்ளஸ் பி கியூ டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு வரும் இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏ கியூ ப்ளஸ் பி கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இது எல்லாருக்கும் தெரியுமா அப்போ இதை அப்படியே சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோமா ஏ கியூ ப்ளஸ் பி கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாமா டினாமினேட்டரில் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த யூனிட் வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இந்த யூனிட்டும் யூனிட்டும் பேலன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஏக்கு வந்து செவன் எயிட் நைன் ப்ளஸ் பிக்கு வந்து டூ டபுள் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் இதில் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுனா ஏ கியூப் ப்ளஸ் பி கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் நம்பராகவே வச்சு நான் சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் உங்களுக்கு இந்த நம்பராகவே வச்சு சால்வ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும்னா நீங்கள் அப்படி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்பருக்கு ஏ பி நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஏவா பியா வச்சு சால்வ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்குனா நீங்கள் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் நன்றி